हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मई चाने सतु किचन ब्लाग्स टूडे टूडे वीडियो वे नीन ब्लाग् शेर चुनाव फ्रेंड्स मार्न टू ईवनिंग ना वर्क रोटीन अभी शेर चुनाव नचते तक को लाइक चयी आलस्य वीडियो चूस इक मार्न ब्रेकफास्ट को पेसर अला अल्लम चटनी चुना अल्लम चटनी प्रासेस नेर चुना पैन पे आईटी आईटन तरह एंडमर्ची करवेपाक चनापु मेनपु जीरा ऐडकोस कल कल तरवा मुझे नीन आलरे चापेकना अल्ल मुक्ल अला आन फस्ट अल्लम ऐडना यहमे सरपोमी एंकं अभी चाल घाट उ कदा सो फ्लेवर अने मन को बहुत टेस्ट याडी बी अंड इंदे आन याडा अल्लम चटनी अने चाल विधाल चार कदा नीन टाइपना मिक्स इंदो पस रुचि की सरपड़ा साल याडेको का फ्रई चवाली जस्ट फाइव टू सिक्स मिनट्स रेडी आई मन चटनी अने कल को मन अंत विचे कनीय सो फास्ट रेडी आई सारी फास्ट फ्रई अ चूसरा फल आयन अने फ्रई अदा विधा अच्छे सरपोमी इंदो इन कुछ चंतपं रसा याडना अंड अला कुछ दगर पड़न तरह बेलम को याडना रे याडम वाल मंत्री टेस्ट वो चटनी अने पिल चाल इष्ट तिटार चूसारा विधा दगर पड़न तरह नीन बेलम याडना याडक तरह जस्ट हाफ मिनट मन स्टव पैन उठे सरपोमी यह विधा बेलमंत मेलटे वरकू स्टव पैन उच्च कल उ स्टवेको मिश्रमा मन बल तरह मिक् मिक् वेवाली अंत एंत अम्मीदे अल्लम चटनी रेडी आई पी अल्लम चटनी आना अन ले चटनी अटारा मे इष्ट फ्रेंड्स मेमईते अल्लम चटनी अटा 
చూసారా ఇది చల్లగాయిన తర్వాత దీన్ని మిక్సీ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా వస్తుంది మీకు ఇంకా కొంచెం పలుచగా కావాలన్నా కూడా కొంచెం వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవచ్చు నేనైతే ఈ విధంగా ఉంచాను చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇక పెసరట్టు వేసేస్తున్నాను ఇందులోనే నేను జీరా కూడా యాడ్ చేసేసాను సో అందుకే ఇప్పుడు ఆనియన్ ఒకటే యాడ్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఇందులో మీరు మిర్చి యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ మా హస్బెండ్ తినరు అందుకని యాడ్ చేయట్లేదు మీరు మిర్చి యాడ్ చేసుకోండి అలానే కొంచెం సన్నగా చాప్ చేసుకునే కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకోండి చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అలా యాడ్ చేయడం వల్ల నేను జస్ట్ సింపుల్గా ఆనియన్ యాడ్ చేసి వేసేస్తున్నాను ఈ విధంగా పెసరట్లన్నీ వేసేసుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసాము తర్వాత లంచ్లో నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను లంచ్లో ఏం చేస్తున్నానో మీకు నేను షేర్ చేస్తాను చూస్తూనే ఉండండి అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్ ఇక లంచ్లోకి వచ్చేసి చారు చారు పెడుతున్నాను ఫస్ట్ అండ్ చికెన్ కర్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అది ఏవేలో చేస్తానో నేను మీకు షేర్ చేస్తాను అండ్ చారు వచ్చేసి ఫస్ట్ వాటర్ తీసుకొని అందులో ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు వేసాను అలానే కొంచెం ఉప్పు కొంచెం పసుపు కరివేపాకు యాడ్ చేశాను చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఫైనల్లీ చూసారా చారు అనేది బాగా మరిగిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీనికి తాలింపు పెట్టుకుందాం తాలింపు కోసం ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ హీట్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అందులో ఎండుమిర్చి జీరా ఆవాలు బామ్ము మెంతులు కరివేపాకు అలానే వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారా ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆ చారులో ఇది యాడ్ చేసేసేయడమే యాడ్ చేసేసి ఆవిరిపోకుండా మూత పెట్టేస్తే అంతే రెడీ అయిపోయింది చారు ఈజీగా సో ఇక వచ్చేసి కర్రీలోకి వస్తే చికెన్ కర్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈరోజు ఏ వేలో చేస్తున్నానో మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చికెన్ని బాగా వాష్ చేసుకొని దాంట్లో వన్ స్పూన్ కారం అలాగే కొంచెం పసుపు కొంచెం సాల్ట్ ధనియా పౌడర్ చికెన్ మసాలా కొంచెం ప్రియాకారం అలానే పెరుగు యాడ్ చేసి బాగా కలుపుకొని ఒక వన్ అవర్ నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను మూత పెట్టేసి సో వన్ అవర్ తర్వాత కర్రీ ప్రాసెస్ చూద్దాం ఇలాగా చేయడం వల్ల ఒక మంచి టేస్ట్ వస్తుంది చికెన్కి ఈలోపు నేను వాషింగ్ మెషిన్ కూడా వేసేసాను బట్టలు అండ్ ఫైనల్లీ బట్టల పని అయిపోయింది ఇక కర్రీలోకి వచ్చేద్దాం మాకు బ్యాక్ సైడ్ ఈ స్పేస్ ఉంటుంది చూసారా ఇక్కడికి ఎండ్ ఎంతలా వస్తుందో సో ఇక్కడే ఆరబెట్టేస్తాను నేను బట్టలన్నీ కూడా ఈ సమ్మర్లో అండ్ ఇంకా కర్రీ ప్రాసెస్కి వచ్చేస్తే కళాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులో జీరా లవంగ చెక్క ఎలైచి కరివేపాకు ఒక 
ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత సన్నగా చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్ కూడా యాడ్ చేసేసాను ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం పసుపు కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ముందు ఆల్రెడీ మనం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఇంకా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అలానే ఇందులోనే వన్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేశాను అది రాస్మెల్ పోయే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది ఎంత బాగా ఫ్రై అయితే టేస్ట్ అనేది అంత బాగుంటుంది మనకి కర్రీ అనేది ఫైనల్లీ ఆనియన్ అనేది ఫ్రై అయిపోయింది చూసారా ఇందులో మనం ముందుగా మసాలాస్ అన్ని కలిపించుకున్నాం కదా ఈ చికెన్ సో ఈ చికెన్ అంతా కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేయాలి ఇలా ముందుగా కలిపించుకోవడం వల్ల ఆ చికెన్కి స్పైసెస్ అన్నీ కూడా చాలా బాగా పడతాయి సో కర్రీ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ పెరుగు యాడ్ చేయడం వల్ల ఒక మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇలా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేస్తే సరిపోతుంది ఆ వాటర్ వస్తుంది కదా చికెన్ నుంచి సో ఆ వాటర్ దానికే ఈ చికెన్ అంతా కూడా చాలా సాఫ్ట్గా మనకి ఉడికిపోతుంది చూసారా ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకొని మనం మూత పెట్టేసామంటే సరిపోతుంది కాసేపటి తర్వాత ఈ విధంగా అవుతుంది వాటర్ చూసారా కొంచెం కొంచెం వస్తుంది కదా సో ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని మరి కాసేపు మూత పెట్టేసామంటే వాటర్ అంతా బాగా వచ్చేస్తుంది బయటికి చూసారా ఫుల్గా వాటర్ అంతా వచ్చేసింది కదా మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకొని జస్ట్ ఎక్కువ కలిపికూడదు ఎందుకంటే ఈ చికెన్ పీసెస్ అనేవి చిన్న చిన్నగా అయిపోతాయి సో కర్రీ అనేది చూడడానికి అసలు బాగోదు కదా అప్పుడు అందుకనే జస్ట్ ఒకసారి ఇలా కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసామంటే కర్రీ అదే రెడీ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ అన్ని స్పైసెస్ యాడ్ చేసేసాం కాబట్టి మరి ఇంకేమీ యాడ్ చేయనక్కర్లేదు మీరు కావాలంటే ఫస్ట్ టైం చేసినట్టయితే ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకోండి ఏమైనా సరిపోలేదు అనుకున్నట్టయితే మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోండి లేదంటే లేదు సరిపోతాయి దాంతోనే ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసామంటే కాసేపటి తర్వాత ఈ విధంగా అయిపోతుంది చూసారా కర్రీ అనేది ఫుల్గా రెడీ అయిపోయింది చికెన్ పీస్ కూడా చాలా సాఫ్ట్గా అయిపోయింది బట్ కొంచెం గ్రేవీ కావాలి కాబట్టి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి నేను మళ్ళీ ఒక టూ త్రూ టూ టూ త్రీ మినిట్స్ స్టవ్ పైన ఉంచాను సో దట్ మనకి రైస్లోకి కావలసిన గ్రేవీతో కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది ఫైనల్లో ఇందులో ధనియా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నా దగ్గర ధనియా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ సో అందుకే నేను కసూరి మేతి అంటాను కదా సో అదే యాడ్ చేస్తున్నాను అది యాడ్ చేయడం వల్ల కూడా ఒక మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది దీన్ని ఈ విధంగా తీసుకొని ఒక చిన్న చిన్న 
చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని ఇలా నలుపుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇలా చేసుకొని ఇందులో యాడ్ చేసే యాడ్ చేసేసేయడమే చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇలా చేయడం వల్ల అంతే అమ్మిగా ఉండే చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది సో లంచ్ చేసేసాక మా హస్బెండ్ ఏమో ఈవినింగ్ గులాబ్ జామ్ కావాలన్నారు పాప హస్బెండ్ సో వాళ్ళ కోసం గులాబ్ జామ్ కూడా ప్రిపేర్ చేశాను అది కూడా ఇదే రీ ఇదే వీడియోలో నేను షేర్ చేస్తున్నాను అది కూడా చూసేసేయండి లంచ్ అయిపోయాక నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను అండ్ ఫైనల్లీ లంచ్ చేసేసాం ఫ్రెండ్స్ ఇక వచ్చేసి గులాబ్ జామ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఎంటీఆర్ గులాబ్ జామ్ ఇది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నేను ఏ విధంగా చేసుకుంటానో మీకు షేర్ చేస్తున్నాను సో ఈ పౌడర్ అంతా కూడా ఒక పల్లెంలో వేసుకొని ఇది పాలతో అయినా మీరు కలుపుకోవచ్చు లేదంటే వాటర్తో అయినా కలుపుకోవచ్చు నేనైతే ఈరోజు పాలతో కలుపుతున్నాను ఈ విధంగా పళ్ళెంలో వేసుకున్న తర్వాత ఉండలు ఏమీ లేకుండా ఒకసారి అంతా బాగా కలుపుకోవాలి సో ఇది పాలు యాడ్ చేస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి అన్ని పాలు ఒకేసారి యాడ్ చేసేయకూడదు అలానే మనం మన చపాతీ పిండి కలుపుకునేటట్టు గట్టిగా కలపకూడదు జస్ట్ చాలా ఏమంటారు చాలా సా చాలా స్మూత్గా కలపాలి ఈ పిండి అనేది అప్పుడే గులాబ్ జామ్ అనేది మనకి సాఫ్ట్గా వస్తాయి చూసారా ఈ విధంగా కొంచెం పాలు వేసి పాలు పోసుకున్న తర్వాత మొత్తం అంతా మిక్స్ చేసుకొని అలానే కొంచెం కొంచెం పాలు యాడ్ చేసుకుంటూ మనకి చపాతీ పిండి కలుపుకునే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా కలుపుకోవాలి స్మూత్గా చూసారా ఈ విధంగా కలుపుకొని జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ సైడ్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది ఇది ఎక్కువ మనకి నానబెట్టనక్కర్లేదు ఈ లోపు మనం షుగర్ సిరప్ రెడీ చేసుకుందాం ఇక షుగర్ సిరప్ కోసం టూ గ్లాసెస్ షుగర్ తీసుకున్నాను అలానే ఇందులో టూ గ్లాసెస్ వాటర్ కూడా యాడ్ చేశాను సిరప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది వన్ ప్యాకెట్ ఆఫ్ గులాబ్ జామ్కి ఈ విధంగా యాడ్ చేసిన తర్వాత స్టవ్ పైన పెట్టేసుకోవాలి సో ఇది అనేది మనకి స్టార్టింగ్లో కొంచెం స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే సిరప్ అనేది బాగా వస్తుంది లేదంటే కొంచెం పంచదార పంచదారగా అయిపోతుంది స్టవ్ పైన పెట్టుకున్న తర్వాత మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలి కొంచెం ఈ షుగర్ అంతా మెల్ట్ అయ్యే వరకు ఈ సిరప్ రెడీ అయ్యే లోపల మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఈ గులాబ్ జామ్ మిశ్రమాన్ని సో దీన్ని ఒకసారి మళ్ళీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మనం ఈ విధంగా టూ టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని బాగా మర్తన చేసుకోవాలి చూ మీకు నేను చూపిస్తున్నాను కదా ఈ విధంగా ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకి గులాబ్ జామ్ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది చాలామందికి పైన సాఫ్ట్గా వచ్చినా లోపల ఉండల్లాగా ఉంటాయి కదా సో ఈ విధంగా చేసి చూడండి అలా ఎవరికైనా వచ్చినట్టయితే 
చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది మీరు మీరే చూస్తారు కదా లాస్ట్లో కూడా అలానే మధ్య మధ్యలో ఈ సిరప్ను కూడా మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఈ షుగర్ అంతా మెల్ట్ అయ్యే వరకు చూసారా ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తూ మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలి అండ్ దీన్ని ఇప్పుడు మనం చిన్న చిన్న బాల్స్గా చేసుకోవాలి చిన్నగా చేసుకుంటేనే బాగుంటాయి లేదంటే అవి మనం ఫ్రై చేసినప్పుడు అలానే ఈ షుగర్ సిరప్లో యాడ్ చేసినప్పుడు చాలా పెద్దగా సైజ్ అనేది మారుతుంది సో అందుకనే చిన్నవి చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది అండ్ మీకు ఇప్పుడు ఇలా మర్దనా చేసుకునే దానికి నార్మల్ దానికి డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుందా చూసారా అది సాఫ్ట్గా ఉంది ఇది నార్మల్గా ఉంది కదా సో మీకు ఇప్పుడే ఇక్కడే డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది కదా ఈ విధంగా అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడమే ఈ లోప్ షుగర్ కూడా చూసారా మొత్తం అంతా మెల్ట్ అయిపోయింది కదా జస్ట్ ఇంకా కొంచెం ఉండింది ఇలా మొత్తం మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో నేను కొంచెం ఎలైచి పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఫైనలీ మన షుగర్ సిరప్ అనేది రెడీ అయిపోయింది అది ఎలా తెలియదు అని చాలా తెలియదు అని ఎవరైనా అనుకున్నట్టయితే జస్ట్ అలా చేయి పెడితే అది కొంచెం మనకి అంటుకునేటట్టు వస్తుంది కన్సిస్టెన్సీ అనేది అలా వచ్చినట్టయితే అది రెడీ అయిపోయినట్టే సిరప్ అనేది సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని ఇక ఈ బాల్స్ని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది మీరు గీతో అయినా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు లేదా ఆయిల్తో అయినా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఆయిల్తోనే ఫ్రై చేస్తున్నాను దానికి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని చాలా స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి స్టవ్ అనేది ఎందుకంటే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవడం వల్ల పైన మాడిపోతే లోపల అసలు పచ్చి పచ్చిగా ఉంటాయి అందుకని ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా స్లో ఫ్లేమ్లోనే జరగాలి చూసారా ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఈ గులాబ్జామ్ బాల్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈ విధంగా అన్ని యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత చూసారా ఇక్కడే మీకు సైజ్ తెలుస్తుంది కదా ఇలా ఒక మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయినాయి కదా కలర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసాయి గులాబ్ జామ్కి సో ఆ గులాబ్ జామ్స్ అన్నీ కూడా నేను ఇలా వేడిగానే వేసేస్తాను చాలామంది చల్లగా అయిన తర్వాత కూడా వేస్తారు కదా సో ఇలా యాడ్ చేయడం వల్ల ఈ షుగర్ సిరప్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి ఈ బాల్స్ అనేవి సో దట్ గులాబ్ జామ్ అనేది మనకి చాలా టేస్టీగా వస్తాయి కదా అందుకనే ఈ విధంగా మిగిలి మిగిలిన గులాబ్ జామ్స్ కూడా నేను ఫ్రై చేసేసుకొని ఇందులో యాడ్ చేసేసుకున్నాను చాలా అంటే చాలా సాఫ్ట్గా వచ్చినాయి చాలా బాగున్నాయి మీకు ఇంత సిరప్ ఉంది అని అనుకుంటున్నారు కదా బట్ ఫైనల్లీ సిరప్ అస్సలు మిగలలేదు ఫ్రెండ్స్ అంత అబ్జర్వ్ చేసేసుకున్నాయి ఈ బాల్స్ అనేవి సో సిరప్ ఏం ఎక్కువైపోదు 
అండ్ ఇవి కాసేపటి తర్వాత చూడండి మీకు సైజ్ అనేవి డబల్ అయిపోతాయి చూసారా సైజ్ ఎట్లా అయినాయో అండ్ ఫైనల్లీ ఇవి కూడా ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా ఇవి కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేసుకొని కొంచెం కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత సర్వ్ చేసుకోవడమే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అలానే మన ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు గులాబ్ జామ్ ఈజీగా అండ్ చాలా సాఫ్ట్గా కూడా వస్తాయి ఈ విధంగా ఒకసారి ట్రై చేయండి అండ్ చూసారా వీటికి వీటికి డిఫరెన్స్ మీకు తెలుస్తుంది కదా అంటే ఎంతో ఈజీగా గులాబ్ జామ్ ఇంట్లోనే చేసేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా పిల్లలు అయితే ఇంకా చెప్పనక్కర్లేదు కదా గులాబ్ జామ్ అంటే మా అమ్మాయి అయితే చాలా ఇష్టంగా తింటుంది సో ఇక గులాబ్ జామ్ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం బయట పని చేసేసుకున్నాను నేనంతా అండ్ ఈలోపు పాపలు ఎగుస్తుంది అనేసి పాలు కూడా పెట్టేశాను స్టవ్ పైన అలానే మీకు ఇప్పుడు గులాబ్ జామ్ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎంత బాగున్నాయో ఎంత సాఫ్ట్గా వచ్చాయో మీకు కట్ చేసి కూడా చూపిస్తున్నాను చూసారా అంత ఈవెన్గా ఉంది కదా జ్యూసీ జ్యూసీగా అండ్ ఇక ఈవినింగ్ టైం ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈవినింగ్ అంటే చాయ్ టైం కదా సో చాయ్ పెడుతున్నాను నేను మా హస్బెండ్ కోసం నా కోసం నేను ఈవినింగ్ చాయ్ అస్సలు తాగను ఫ్రెండ్స్ బట్ మా హస్బెండ్ ఎప్పుడైనా ఇంటి దగ్గర ఉంటే ఇక ఇద్దరికి పెట్టేసుకుంటాం అండ్ ఇక చాయ్ పెట్టుకొని తాగేసిన తర్వాత మార్నింగ్ నేను బట్టలు ఆరబెట్టాను కదా సో అవన్నీ కూడా డ్రై అయిపోయినాయి అవి ఫోల్డ్ చేసుకోవడమే అంతే ఫ్రెండ్స్ టుడే వ్లాగ్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను ఐ హోప్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నా వర్క్ రొటీన్ ఎలా ఉందో అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలానే ఎవరైనా నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నారా కొత్తగా చూసినట్టయితే మీకు నచ్చితే తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద నా రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ఒకసారి ట్యాప్ చేసినట్టయితే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా ఈజీగా నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్